meu povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. <música> vocês a minha finalização atualizada, tá bom? Porque muitas pessoas, vulgo duas pessoas me pediram lá no meu Instagram, tá bom? Pra trazer a finalização e eu já queria gravar mesmo, então trouxe aqui pra vocês. Então vou começar aqui minha finalização logo. Não quero conversar muito nessa introdução porque fica chato, uma introdução muito longa, né? Vocês sabem disso porque vocês assistem vídeo, vocês sabem disso, tá? Então não esqueçam de se inscrever no canal e bora pra finalização. Bom, gente, primeira coisa, meu cabelo está úmido, tá bom? Eu gosto bastante do meu cabelo úmido, não tão seco, não pingando assim, sabe? Ó, ele bem... bem assim, ó. Ele tá quase seco, as pontas, só que o comprimento aqui tá úmido, tá bom? E, e é assim que eu gosto que ele fique pra me finalizar. Bom, algo que eu vou fazer, eu começo dividindo aqui a parte da minha cachola, né? Minha cabecinha, divido. Faço a divisão no meu cabelo aqui, tudo certinho. Joguei aqui pra cima, né? E dividi duas partes, beleza? O creme que eu vou usar é esse aqui da escala, tá? Esse aqui é o novo, porque o meu que eu gosto acabou. Eu gosto do de amindo de milho da escala também. É super baratinho, super em conta, muito bom pra cabelo cacheado, tá bom? E dura um montão. Esse aqui, eu vou deixar a foto aqui do creme da escala pra vocês verem. E... Uma gelatina da Salon Line, que eu uso essa daqui da Salon Line Tô de Cachos, ó. Ela é muito boa, com certeza já tá até no fim, ó, pra vocês verem, né? Mas ela é muito boa e eu uso ela. Bom, aí, ó, pego aqui o creme, eu gosto de colocar um pouquinho de creme aqui. Eita! Um pouquinho de creme na tampa pra não tá sempre enfiando a mão no creme, né? Porque tira as... Ah, os negócios do creme. Tira o negócio do creme. Meu cachorro subiu na cama aqui, né? Como vocês podem ver. Mas coloca aqui na tampa. Na tampa, aí, ó. Vou tirando assim com a mão normalmente, tá bom? Pega uma quantidade boa na, na tampa. Na mão. Eu, gente, hoje tá difícil, viu? Pra mim se comunicar com vocês. Aí, ó. Passo aqui no meu cabelo todinho. Tá bom? No comprimento do meu cabelo todinho até as pontas. Aí venho com um pouquinho do nosso, da nossa geleinha. Pego bem pouquinho, gente. Bem pouquinho mesmo, sabe? O creme eu pego um tantão e a geleia eu pego um pouquinho só pra passar assim, ó. Em cima, sabe? Aí eu venho aqui, ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Ó. Pego aqui meu cabelo. Venho aqui. Separo assim na tirinha, tá vendo? Bem da raiz aqui, ó. Que agora eu tô gostando de fazer finalização com escova. Peguei aqui, ó. Agora eu vou só, ó. Dando aquela enroladinha, fazendo o dedo liso, certinho. Na, nos locais que eu tenho mais dificuldade de enrolar. Ali o brilho do meu outro creme. Se vocês estão conseguindo ver, né? Aí eu vou enrolando aqui, ó. As partezinhas que eu tenho dificuldade que ele não, não caixa tanto. Porque aqui eu pintei meu cabelo, né? Aí ele não, não enrola tanto. Depois disso eu venho, ó. Amassando, amassando, amassando mais um pouquinho. Dá mais uma enroladinha. E pronto, fica assim, ó. Tão vendo, né? Fica assim com um cremezinho. Aí eu pego e jogo pra trás. Agora eu vou fazer aqui do outro lado, tá bom? Já volto, vou fazer a mesma coisa aqui. Aí eu volto com vocês quando eu tiver essa partezinha de cima, beleza? Bom, terminei aqui, ó. As duas partezinhas de baixo. Jogo pra trás. Eu peguei uma camisa, dessas camisas assim, ó. Que são de algodão pra ir amassando o cabelo, tá bom? Aí agora eu vou vir aqui, ó, vou tirar mais uma partezinha. Eu vou tirando assim bem sem divisão mesmo, sabe? Pra na hora que for que ele secar, ele ficar com, com um formato bonito, não ficar todo marcado, entendeu? Ó, pego aqui, essa divisãozinha aqui. 
Vou dar uma penteada nela. Pego meu creme. Vou passando no meu comprimento inteiro, tá bom? Pego o gel de novo, um pouquinho assim, ó. Acho que vocês conseguem ver, ó. Que é pouquinho gel. Aí passo nas duas mãos e passo no cabelo. Tento espalhar ele inteiro no cabelo, entendeu? Aí eu venho aqui, ó. Separo. Faço as fitinhas com a escova. Estão vendo? Assim. E vou fazendo dedo liso onde eu quero. Eu sempre gosto de estar tá retocando assim o um dedo liso neles. Porque ficam bem mais bonitos com o dedo liso. Eu sempre vou tendo aquela retocada, tá bom? Aí eu sempre vou aqui, ó. Fazendo o dedo lisinho pra ficar tudo bem bonitinho, bem definidozinho. Meu cabelo ele define fácil, porém eu sempre gosto de estar tá estimulando a definição dele pra ficar mais bonito. Porque eu gosto muito de cabelo definido. Aí, ó, amassa aqui, aquela amassada bem legal mesmo, amassa bastante, 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 tá bom? Aí eu vou vir com o paninho de novo e vou amassar novamente. O paninho, ele tira o excesso do creme, pra não ficar esse aspecto assim tão branco, sabe? O que fica sempre no creme. E ele define também bastante o cabelo. Mas é bom vocês procurarem sempre um paninho de algodão mesmo, entendeu? Procurem pano 100% algodão. Não procurem esses, essas toalhas. Não coloquem toalha, tá bom? Não passem na toalha. Agora eu vou vir pro outro lado. Mesma coisa, ó. Separo bem mal dividido mesmo, ó. Só vou puxando aqui, entendeu? Pra dar aquela divisão bem... Bem nada a ver. No final fica bonito. Pega aqui, ó. Minha parte que eu dividi, vou dividir em duas aqui, vou jogar essa aqui, ó, essa parte da frente pra cá, e vou finalizar essa daqui primeiro. Ó, eu gosto de vir primeiro desembaraçar, desembaraçar aqui o cabelo, tá tudo bem direitinho. Aí eu venho com o creme, novamente, ó, com o creme. Com creme, aí eu venho com gel, passo também no cabelo. O gel é muito bom, porque dura muito day after, muito, muito, muito. Minha finalização, primeiro eu fazia finalização, ela durava o quê? Um dia, no outro dia eu já tinha que finalizar de novo, porque meu cabelo não durava de jeito nenhum. Aí eu comecei a usar a gelatina, gente, segura o cacho de uma forma que vocês nem sabem. Comecem a usar. É muito bom mesmo, muito bom usar gelatina no cabelo, porque dura bastante a finalização. E eu que tô sempre gravando, né, é bom tá com a finalização em dia, o day after legalzinho. Aí no outro dia eu só pego um borrifadorzinho com água e creme, borrifo nas partes que tem que revitalizar, né, porque amassa um pouquinho quando a gente dorme, e pronto, tá feito. Minha finalização tá nova de novo, entendeu? As partes que eu mais revitalizo é a parte de cima, porque é a parte que mais fica bagunçada. Pronto, agora vamos fazer o nosso topinho da cabeça, que é o nosso, a nossa parte mais importante, tá meninas? Então... Com o meu topinho na cabeça, eu faço assim, ó. Tá aqui meu cabelo. Vou virar de lado pra vocês verem. Virei aqui de lado, tá? Pra vocês verem. Pego aqui, ó. Dá aquela dividida. Entendeu? Depois que eu dividir isso aqui, eu vou vir com o creme. Vou dar uma passada normal, né, nele. E vou vir desembaraçando o cabelo. Desembaraço bem o meu cabelo aqui nessa parte aqui. É muito importante. Aí agora, ó, já vim com creme, né? Vou vir com o meu gelzinho e passo também nessa parte aqui. Passo tudo direitinho. E daí, ó, 
Eu vou deixar essa partezinha aqui de lado e eu vou vir fazendo dedo liso no meu cabelo aqui, ó. Dedo liso, jogo pra trás, dedo liso, jogo pra trás, entendeu? Porque eu não sei se tá dando pra vocês verem. Mas, ó, eu faço o dedo liso aqui no cabelo e vou jogando pra trás, ó. Basicamente é isso, entendeu? Nessa partezinha de trás inteira, na parte do topo do, da cabeça. E isso eu faço, divido, eu acho que eu divido umas quatro vezes no topo da cabeça. Ó, sempre o dedo lisinho faço e jogo pra trás todinho. Porque quando eu for, quando ele for secando, ele vai secar de um jeito que quando você jogar pro lado vai ficar lindo. A mão dói um pouquinho, viu, o braço? Tá com o braço esticado, dá um pouquinho. Agora eu vou dar uma aceleradinha aí no vídeo, pra vocês ficarem acompanhando, só que sem eu falar, né, meninos, tá bom? Pronto, terminei aqui e o que sobrou, que sempre sobra, né? É a nossa franjinha aqui. Aí o que, que eu faço? Eu pinto ela pra baixo, depois dou uma penteada pra cima pra não ficar tão colado na frente da cabeça e pinto ela de novo pra baixo. Assim ela fica mais solta, entendeu? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa. Ó, passei o creme nela, o gel, dou uma desembaraçada pra cima também, pra baixo. E daí, ó, vou fazer o dedo liso nela inteira, tá bom? Nela inteira. Ó, vou vir aqui e vou enrolando. Achando que esse vídeo vai ficar gigante. Mas não, não, a gente vai cortando, cortando, cortando até dar certo. Ó, fazendo ela inteira. Mano, a massa. Depois que amassou aqui, ó, vou vir com o um paninho aqui. Tirar esse excesso de creme, que fica muito creme, muito creme. Ó, eu vou tirando o excesso e vou trazendo ela pra cima, entendeu? Aí, ó, tchu, joguei ela pra cima. Agora o que, que eu vou fazer? Vou levantar aqui pra vocês verem melhor. Vou pegar meu cabelo. Vou vir com ele aqui, ó, essa parte que eu finalizei aqui atrás, estão vendo? Eu vou vir aqui, ó, e vou amassar também. Vou amassar, porque quando a gente tá finalizando, não dá pra amassar ela. Então eu venho, ó, amasso todinha o cabelo, tão vendo, né? Amasso, 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 amasso de um lado. Pode amassar, minha gente, pode amassar. Vocês amassem bem esse cabelo. Depois eu venho, ó, tchum, viro o cabelo de novo pro outro lado. E ó, amasso de novo, amasso, 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 amasso. Pronto, depois que eu amassei bastante, meu cabelo ele fica assim, finalizado, molhadinho, como ele sempre fica, né? É, eu tava olhando pro espelho agora, mas eu vou olhar pra vocês, tá bom? Ele fica assim, ó, finalizado. E daí eu vou esperar ele secar pra depois mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Ele vai demorar um pouquinho a secar, eu acho que eu vou sair agora, com ele molhado ainda, né? E quando eu voltar, eu acho que ele provavelmente já vai estar tá seco. Aí eu mostro pra vocês o resultado com ele seco, bonitinho. Caso ele não seque, até a hora que eu for mostrar pra vocês, eu mostro pra vocês amanhã o resultado, tá bom? Então até daqui a pouco com o resultado. 